ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൊണറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫോണോളജിയിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഓൾറെഡി ഒരു പാർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആവുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമാണ് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് സോ നമുക്കറിയാം ശബ്ദങ്ങൾ അതായത് ശബ്ദങ്ങൾ എത്ര തരമാണുള്ളത് രണ്ട് തരമാണ് ശബ്ദങ്ങളുള്ളത് അതായത് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വവ്വൽസ് ആൻഡ് കോൺസിനൻസ് സോ നമ്മളുടെ വവ്വൽസിന് എന്താണ് സെൻട്രൽ സിലബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ കോൺസിനൻസിനാണെങ്കിലോ മാർജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അതായത് വവ്വൽസ് ഹാവ് എന്താണ് സെൻട്രൽ സിലബിൾ ഫംഗ്ഷൻ വേറെ കോൺസിനൻസ് ആർ മാർജിനൽ ഇൻ ദ സിലബൾ അതായത് വവ്വൽസിന് സെൻട്രൽ സിലബൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കോൺസിനൻസിന് എന്താണ് സിലബിളിൽ മാർജിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ വവ്വൽസ് പറയണ സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് സ്പീച്ച് ട്രാക്റ്റിലും കൂടെ എന്താണ് എയർ ഫ്രീലി വിത്തൗട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എനി ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് വവ്വൽസ് പറയണ സമയത്ത് നമ്മളുടെ സ്പീച്ച് ട്രാക്റ്റിൽ കൂടെ എന്താണ് എയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷനും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ കോൺസിനൻസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ സ്പീച്ച് ട്രാക്റ്റിലൂടെ എന്താണ് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വവ്വലുകൾ പറയണ സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വായു അതായത് നമ്മളുടെ എയർ പക്ഷെ കോൺസെൻസ് പറയണ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പീച്ച് ട്രാക്ട് ഉണ്ടല്ല അത് ചുരുക്കു ചുരുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് ചുരുങ്ങ് ചുരുങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യൂലേ അങ്ങനെ ചെയ്യണ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ടു കൈൻഡ്സ് വവ്വൽസ് ആൻഡ് കോൺസെൻസ് വവ്വൽസിന് സെൻട്രൽ സിലബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് വേറെ കോൺസെൻസിന് എന്തിനാണ് മാർജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ സിലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വവ്വൽസ് പറയണ സമയത്ത് അവിടെ സ്പീച്ച് ട്രാക്റ്റിൽ എയർ എസ്കേപ്പ് ഫ്രീലി വിത്തൗട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എനി ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു ഫ്രിക്ഷനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കോൺസെൻസ് ആണെങ്കിലോ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ദർ ഈസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ബിക്കോസ് വി ക്ലോസ് ഓർ നാരോ ദ സ്പീച്ച് ട്രാക്റ്റ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു സ്പീച്ച് ട്രാക്റ്റ് ചുരുങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഏതിൽ കോൺസെൻസിൽ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺസെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു കോൺസെൻസിൻ്റെ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺസെൻസ് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് തരം വിവരങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ നേച്ചർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺസെൻ ഹാസ് ഫൈവ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് തരം വിവരങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാണ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം രണ്ട് എന്താണ് ഗ്ലോട്ടീസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോട്ടീസ് നമ്മളുടെ ഗ്ലോട്ടീസിൽ അത് അത് സോ എന്താണ് അതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വൊക്കൽ കോഡിൽ വൊക്കൽ കോഡ് വോയിസ്ലെസ് ആണോ അതോ വോയിസ്ഡ് ആണോ വൈബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതിലാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോട്ടീസ് അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്നാണ് തേർഡ് വൺ എന്താണ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ലോവർ ആണോ അതായത് പൊങ്ങിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് താഴ്ന്നിട്ടാണോ അതാണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നാലാമത്തത് അഞ്ചാമത്തത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സ്ട്രിക്ചർ സ്ട്രിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
എവിടെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺസിനൻസിലൂടെ പറയുന്നത് സോ ഈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് കോൺസിനൻസ് ആണല്ലോ നമുക്കുള്ളത് അത് ഏഴ് തരത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഏഴ് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്സ് എന്ന് പറയും സ്റ്റോപ്പിന് എന്താണ് പോളിസീവ് എന്ന് പറയും അതിൽ ആറ് കോൺസിനൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നേഴ്സലാണ് നേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂക്കിൽ കൂടെ ഒരു എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യില്ല അതിൽ കൂടെയാണ് നേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് ആണ് അതിൽ ഒമ്പത് കോൺസിനൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് കോൺസിനൻസിൽ ഒമ്പത് കോൺസിനൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഫ്രിക്കറ്റീവിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രില്ല് എന്ന് പറയും അഞ്ചാമത്തെ ലാറ്ററൽ അതുപോലെ ആറാമത്തെ അഫ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഏഴാമത്തെ സെമി വവൽസ് എന്ന് പറയും സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇരുപത്തിനാല് കോൺസിനൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇരുപത്തിനാല് കോൺസിനൻസിനെ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷന്റെ ഇതിലെ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴ് പേരാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റോപ്സ് നേഴ്സിൽ ഫ്രിക്കറ്റ്സീവ് പിന്നെ ട്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്ററൽ അഫ്രിക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെമി വവൽസ് ഇനി നമ്മളുടെ പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ ഇതിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷന് ഇരുപത്തിനാല് കോൺസിനൻസ് എട്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബില്ലബിയൽ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ലബിയോ ഡെൻഡൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻഡൽ എൽവിയോളർ പാലറ്റോ എൽവിയോളർ പാലറ്റൽ വെള്ളർ ഗ്ലോട്ടൽ ഇങ്ങനെ എട്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് കോൺസിനൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് കോൺസിനൻസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് ബില്ലബിയൾ എന്ന് പറയണത് അതിൽ നാല് കോൺസിനൻസ് ആണ് വരുന്നത് ലിബിയോ ഡെൻഡലിൽ രണ്ട് കോൺസിനൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഡെൻഡിൽ രണ്ട് കോൺസിനൻറ്റ് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് എൽവിയോളർ അഞ്ച് തരം സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് പാലറ്റോ എൽവിയോളറിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് പാലറ്റിൽ വൺ സൗണ്ട് ഒരു സൗണ്ട് ആണ് പാലറ്റിൽ വരുന്നത് വെള്ളറിൽ എത്ര മൂന്ന് സൗണ്ട്സ് വരുന്നത് ഗ്ലോട്ടലിൽ എത്ര ഒരു സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് കോൺസിനൻസ് എട്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ കോൺസിനൻസ് യൂസിംഗ് എ ത്രീ ലേബൽ ടെം അതായത് ത്രീ ലേബൽ ടെം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് കോൺസിനൻസുകളെ വിവരിക്കുന്ന വിധമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഈ കോൺസിനൻസ് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ മൂ ത്രീ ലേബൽ ടേം ഉപയോഗിച്ച് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ മൂന്ന് ലേബൽ ടേം ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലേബൽ എന്താണ് പറയണത് ആ ഒരു സൗണ്ട് വോയിസ്ഡ് ആണോ വോയിസ്ലെസ് ഫസ്റ്റ് ലേബൽ വോയിസ്ഡ് ആണോ വോയിസ്ലെസ് ആണോ സെക്കൻഡ് ലേബൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സോ സെക്കൻഡ് ലാബിൽ ബാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ലാബിൽ എന്തായിരിക്കും പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് വോയിസ്ഡ് ആണോ വോയിസ്ലെസ് ആ ഒരു സൗണ്ട് വോയിസ്ഡ് ആണോ വോയിസ്ലെസ് ആണോ സെക്കൻഡ് ബാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ തേർഡ് എന്താണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആണ് സോ ഇതിനൊരു റൂളില്ല ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റൂളില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വോയിസ്ലെസ് അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ്ലെസ് പൊളസീവ് അതുപോലെ ഡെൻഡൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻഡൽ പൊളസീവ് വോയിസ്ലെസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പൊളസീവ് ഡെൻഡൽ വോയിസ്ലെസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓർഡർ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓരോന്ന് തെറ്റി എഴുതിയാൽ മതി സോ ആ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കോൺസേൺസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഗൈഡിൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി പഠിക്കുക അതായത് ഡി സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് എൽവിയോളർ പൊളസീവ് വോയിസ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എം സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് സൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് സൗണ്ട് സ് സൗണ്ട് അതിനൊക്കെ ഓരോന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി ബ് സൗണ്ട് ബില്ലിബിൾ ഡാസൽ വോയിസ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടു സൗണ്ട് എന്താണ് എൽവിയോളർ പൊളിസി വോയിസ്ലെസ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക അതിപ്പോൾ എ ത്രീ ലേബൽ ടാബിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുടിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട
നമ്മൾ വവ്വൽസ് വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതാണ് നോക്കുന്നത് ടങ്ക് പൊസിഷൻ നോക്കിന്റെ സ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്പ് പൊസിഷൻ അതായത് ചുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വവ്വൽസ് നമ്മൾ വവ്വലുകൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടങ്കിന്റെ പൊസിഷനും ലിപ്പിന്റെ പൊസിഷനാണ് നോക്കുന്നത് So, the tug position can be vertical or horizontal. That is, the tug position can be vertical or horizontal. That is, the tug position can be vertical or horizontal. That is, the tug position can be round, spread, neutral. So, the tug position can be vertical or horizontal. That is, the tug position can be vertical or horizontal. That is, the tug position can be vertical or horizontal. That is, the tug position can be vertical or horizontal. This is the next important item. That is, the tug position can be vertical or horizontal. കോൺസണൻസ് ആണ് ഇത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് കോൺസണൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത് വവ്വൽസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ദർ ആർ ട്വന്റി വവ്വൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് ദിസ് ട്വൽ ആർ പ്യുവർ വവ്വൽസ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് എയ്റ്റ് ആർ ഡിഫ്തോങ്സ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പ്യുവർ വവ്വൽസ് നമ്മളുടെ വവ്വൽ ഇരുപത് വവ്വൽസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്യുവർ വവ്വൽസും ബാക്കിയുള്ള എട്ടെണ്ണം എന്താണ് ഡിഫ്തോങ്സ് ആണ് പ്യുവർ വവ്വൽസിന് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മോണോഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ വവ്വൽസ് എന്ന് പറയും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മോണോഫ്തോങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ വവ്വൽസ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണമുള്ളൂ അതുള്ളത് ഡിഫ്തോങ്ങിന് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വവ്വൽ ഗ്ലൈഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്തോങ് എന്നാണ് പറയാ ഇതിൽ എത്രയാണ് ഉള്ളത് എട്ടെണ്ണം ഉള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഡിഫ്തോങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫ്തോങ്സ് വി കോംബൈൻ ടു വവ്വൽസ് അതായത് രണ്ട് വവ്വൽസ് കോംബൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ മോണോഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വവ്വലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഡിഫ്തോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വവ്വൽ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വരുന്നതിനാണ് ഡിഫ്തോങ് എന്ന് പറയണത് ഇതിനെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വവ്വൽ ഗ്ലൈഡ്സ് എന്നും കൂടി പറയാണ് ഡിഫ്തോങ്സിന് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഐ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റിനാണ് ഐ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ എത്ര ആൽഫബറ്റ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയാറ് ആൽഫബറ്റ് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ സൗണ്ട് ആവശ്യമാണ് അതായത് ബട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വി നീഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ സൗണ്ട്സ് അല്ലെ നാൽപ്പത്തിനാല് സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് കോൺസണൻസും ഇരുപത് വമ്പൽസും അതാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് സോ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി സൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റി കാറിൽ സി ആണ് സി ആണ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് വരണല്ലേ സോ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് സിറ്റിയിലെ ഏത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് എസ് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് കാർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഏത് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് കെ സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്ന ആൽഫബറ്റ് ഏതാണ് സി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണല്ലേ സി വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് ഒരു എസ് സൗണ്ടും കെ സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് സിറ്റിയിൽ എസ് സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കാറിൽ കെ സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തിനാല് സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളുടെ മലയാള ഭാഷ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫൊണറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ മലയാളം ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൊണറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ പറയണ ആ ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു മലയാളത്തിൽ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു എഴുതാറുള്ളത് പറയണതും എഴുതുന്നതും ആ ഒരു വേർഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അതിന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അതായത് വി റൈറ്റ് ദം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈച്ച് ലെറ്റർ ദർ ഈസ് എ ഫിക്സഡ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വേർഡിന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ ഒരു എഴുതുന്ന എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിന് അതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഐ പി എ യൂസ് ചെയ്യണം ഐ പി എ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൊണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഐ പി എ ഉള്ളൂ ഐ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫൊണറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വിച്ച് അലോ അസ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ സൗണ്ട് ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജ് സോ നമ്മൾ മലയാളം എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കത് വായിക്കാൻ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീ ഇംഗ്ലീഷിന് എന്താണ് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ആ ഒരു ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്
സോ ഈ ഒരു ഐ പി എ പീരിയോഡിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജ് ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അത് പീരിയോഡിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ പി എ സോ ഈ ഈ ഒരു ഐ പി എ എന്ന് പറയണേ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റ് ഓൾ സൗണ്ട്സ് നമുക്കുള്ള എല്ലാ സൗണ്ട്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സിമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ഐ പി എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിക്ഷണറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ ഡിക്ഷണറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവരൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഈ ഒരു വേർഡ് ഐ പി എ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ വേർഡ്സിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിക്ഷണറിയും അവരിത് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എല്ലാ മികച്ച ഡിക്ഷണറികളിലും ഉച്ചാരണം ഉച്ചാരണം കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഐ പി എ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്താണ് ഫൊണീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവ്രി സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് പോസസ് എ സ്മോളിഷ് സെറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് സൗണ്ട് യൂണിറ്റ് വിച്ച് ആർ കോൾഡ് ഫോണീംസ് അതായത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിൽ എവ്രി സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിലും ഒരു സ്മോളിസ് സെറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് സൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഒരു ബേസിക് സൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ഫൊണീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സംസാര ഭാഷകൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചില സൗണ്ട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് യൂണിറ്റുകളെയാണ് ഫൊണീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫൊണീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ലെ വവ്വൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ആവാം സോ ഫൊണീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ലെ വവ്വൽസ് ഒന്നല്ലേ കോൺസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഒരു സിംഗിൾ ഫൊണീം കൊണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എ സിംഗിൾ ഫൊണീം കൻ ചേഞ്ച് ദ മീനിങ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഒരു സിംഗിൾ ഫൊണീമിന് സാധിക്കും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സിബ് അതായത് എസ് ഐ പി സെഡ് ഐ പി സിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിപ്പ് ഡിപ്പ് ഓർ ടിപ്പ് ടി ഐ പി ഡി ഐ പി ടിപ്പ് ഓർ ഡിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് സോ ഇതെന്താ ഒരു സിംഗിൾ ഫോണീമാണ് അത് ആ ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് തന്നെ അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്താണ് ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺസ് ഫോണീംസ് എലഫോൺസ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എഫോണീം ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് മീനിങ് ബിറ്റ്വീൻ സൗണ്ട് ഇൻ എ ഗിവൺ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഒരു ഫോണീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അർത്ഥമുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ഫോണീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ അർത്ഥമുള്ള യൂണിറ്റ് ാണ് എഫോണീം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ഫോണീം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എഫോണീം ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് മീനിങ് ബിറ്റ്വീൻ സൗണ്ട്സ് ഇൻ എ ഗിവൺ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഒരു ഫോണീം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അർത്ഥമുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫോണീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് എലഫോൺസ് എലഫോൺസ് ആർ ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വാരിയൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫോണീം അതായത് എലഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലഫോൺസ് ഒരു ഫോണീമിൻ്റെ വിവിധ രൂപ രൂപങ്ങളാണ് ഒരു ഫോണീമിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് എലഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണീമിന് പി എച്ച് എന്ന് എലഫോൺ ഉണ്ട് പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോണീമിന് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എലഫോൺ ആണ് ഉള്ളത് സോ അല്പം ശബ്ദം കൂട്ടി പ് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് പി എച്ച് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എലഫോൺസ് ആർ ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വാരിയൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫോണീം എലഫോൺസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫോണീം സെയിം ഫോണീമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ആണ് എലഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ദസ് ഫോണി പ് സൗണ്ട് ഹാസ് ദ എലഫോൺ പി എച്ച് വിച്ച് ഈസ് ആസ്പ്രേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് പി അതായത് ഈ പ് സൗണ്ട് ഫോണി പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ടിന് എലഫോൺ പി എച്ച് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിക്കുക സോ ആ ഒരു ശബ്ദം കൂട്ടിയിട്ട് പി പറയുമ്പോൾ അത് പി എച്ച് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മിനിമൽ പെയർ എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതാം മിനിമൽ പെയർ മിനിമൽ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ മിനിമൽ പെയർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വേർ ഓൺലി വൺ ഫോണീം ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫോണീമിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതിനാണ് മിനിമൽ പെയ
കോംപ്ലിമെന്ററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ മിക്കവാറും ഫൊണീമുകൾ എന്താണ് സിലബിളിന്റെ ആദ്യമോ അവസാനമോ വരാറുള്ളത് പക്ഷെ ചില ഫൊണീമുകൾ എന്താണ് തുടക്കത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തിലോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോംപ്ലിമെന്ററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് കോംപ്ലിമെന്ററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് കോമൺലി അപ്ലൈഡ് ടു ഫോണോളജി ഇൻ വിച്ച് സിമിലർ ഫോൺസ് ഇൻ കോംപ്ലിമെന്ററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആർ യൂഷ്വലി അലഫോൺസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫോൺ നെയിം എന്നാണ് എന്തിനു പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്ററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഫ്രീ വേരിയേഷൻ ഫ്രീ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രീ വേരിയേഷൻ ഈസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഡസിൻ്റ് എഫക്റ്റ് ദ വേർഡ്സ് മീനിങ് അതായത് ഫ്രീ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് ഒരു വേർഡിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് ഫ്രീ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങിന് എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഫ്രീ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വാക്കിന് ഒരു വേർഡിന് ആ ഒരു വാക്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിവിധ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു വേർഡിന് ആ ഒരു അർത്ഥ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിവിധ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പലരും ചില വാക്കുകൾ അവരുടേതായ രീതിയിലാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരിക്കലും ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യത്യസ്തം വരുന്നില്ല വാക്കുകൾ നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ മീനിങ് അവിടെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തം വരുന്നില്ല സോ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീ ചായക്ക് ടീ പറയില്ല ടീയും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലി ടീ വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടീയിലും എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാറുള്ളത് ടീ ചായയിലുള്ള ടീയും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലിയിലുള്ള ടീയും എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യണത് അതാണ് ഇവിടെ ഫ്രീ വേരിയേഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫ്രീ വേരിയേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഫ്രീ വേരിയേഷൻ ഈസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഡസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ദ വേർഡ്സ് മീനിങ് അതാണ് ഫ്രീ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സെഗ്മെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് സോ സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എ സെഗ്മെന്റ് ഈസ് എൻ ഡിസ്ക്രിയേറ്റ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് കാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഏതർ ഫിസിക്കലി ഓർ ഓഡിറ്ററലി ഇൻ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് സ്പീച്ച് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസ് എൻ ഡിസ്ക്രിയേറ്റ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് കാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഏതർ ഫിസിക്കലി ഓർ ഓഡിറ്ററലി ഇൻ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് സ്പീച്ച് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗത്തെയാണ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അംഗമാണ് ഈ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സൂപ്പർ സെഗ്മെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് സൂപ്പർ സെഗ്മെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് സൂപ്പർ സെഗ്മെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് റിഫർ ടു തിങ്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രെസ് ടോൺ ഓർ വേർഡ് ജഡ്ജ് അതായത് ഈ ഒരു സൂപ്പർ സെഗ്മെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ടോൺ അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജർ മുതലായവാണ് സോ ദിസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു സിംഗിൾ സൗണ്ട്സ് ബട്ട് ഓഫൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓവർ സിലബസ് വേർഡ്സ് ഓർ ഫ്രേസേഴ്സ് അതായത് ഇത്ര ഫീച്ചറുകൾ സിലബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളിലോ ഫ്രേസുകളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സൂപ്പർ സെഗ്മെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സോ സൂപ്പർ സെഗ്മെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് റിഫർ ടു തിങ്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രെസ് ടോൺ ഓർ വേർഡ് ജഡ്ജ് ദാറ്റ് എക്നൈസ് ഓർ ഈസ് ആഡഡ് ഓവർ കോൺസിഡൻസ് ഓർ വവൽസ് ദിസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു സിംഗിൾ സൗണ്ട് ബട്ട് ഓഫൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓവർ സിലബസ് വേർഡ്സ് ഓർ ഫ്രേസ് ഇത്തരം ഫീച്ചറുകൾ സിലബിളിലോ വേർഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസുകളിലോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സിലബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിലബസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എ സിലബൾ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എവ്രി അറ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സിലബൾ അതായത് എ സിലബൾ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ
ഹാവ് മോർ ദാൻ ത്രീ സിലബൾസ് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ സിലബൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോളി സിലബിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ സിംഗിൾ സിലബിൾ ഉള്ളതിന് മോണോ സിലബിക് വേർഡ് രണ്ട് സിലബൾ ഉള്ളതിന് ഡൈ സിലബിക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ സിലബിക് വേർഡ്സ് മൂന്ന് സിലബിളിലുള്ളതിന് ട്രൈ സിലബിക് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ മോർ ദാൻ ത്രീ സിലബൾസ് ആണ് ഈ പോളി സിലബിക് വേർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സിലബിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് സിലബിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സിലബിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ദാറ്റ് ഫോംസ് എ സിലബിൾ ഓൺ ഇറ്റ് സോവൺ ലൈക്ക് ദ എം ആൻഡ് ആൻഡ് എൽ ഇൻ ദ വേർഡ്സ് റിദം ബട്ടൺ ആൻഡ് ബോട്ടിൽ ഇൻ ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് റിദം ബി ഡി നോട്ട് സി എനി വവൽ ബട്ട് ഇൻ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഇറ്റ് ടു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു സിലബിൾസ് സോ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു സിലബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ തായെ ഇറ്റ് സോവൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൺ ഇറ്റ് സോവൺ അതായത് ഒരു സിലബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിലബിളിൽ എന്താണ് തന്നെ തായ ഒരു സിലബിളിലാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എം എൻ എൽ സോ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നതാണ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിദം റിദമത്തിൽ എം എൻ ഉണ്ട് ബട്ടണിൽ എൻ ഉണ്ട് ബോട്ടിൽ എൽ ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു വേർഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ എന്ന വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് വവ്വലിന്റെ സഹായം സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിലബിളിൽ ആകുന്നു അല്ലെ കാരണം റിദം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെൽ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു വവ്വലിന്റെ അവിടെ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സമയ ചെയ്യണ സമയത്ത് അതിൽ രണ്ട് സിലബിൾസ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ രണ്ട് സിലബിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ രണ്ട് സിലബിൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് സിലബിളി കോൺസ്റ്റന്റിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എ സിലബിളി കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സിലബിളി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഫോംസ് എ സിലബൾ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓവൺ അത് ഫോം ചെയ്യണം അതിന് തന്നെ തായ രീതിയിൽ ഒരു സിലബിൾ ഫോം ചെയ്യണ അതിനാണ് സിലബിളി കോൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സിൽ റിദം ബട്ടൺ ആൻഡ് ബോട്ടിൽ സോ ആ ഒരു ഇതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് റിദം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പെല്ലിംഗിൽ നമ്മൾ വവ്വലിനെ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് അതിൽ രണ്ട് സിലബിൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടണിൽ രണ്ട് സിലബിൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ രണ്ട് സിലബിൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് സിലബിളി കോൺസിലൂട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓർ എംഫസൈസ് ദാറ്റ് ദ സ്പീക്കർ ഗേവ്സ് ടു എ വേർഡ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഓർ ടു എ സിലബിൾ ഇൻ എ വേർഡ് സോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു വാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലബിളിനോ ഒരു വാചകത്തിലോ ഒരു വാക്കിനോ വാചകങ്ങൾക്കോ കൂടുതൽ ശബ്ദം നൽകി സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്തരം ഉച്ചാരണങ്ങൾ ആക്സൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു വേർഡിനെ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് പറയാം അതിനാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വാക്കിലോ സിലബിളിനോ ഒരു വാചകത്തിലെ ഒരു വാക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കൂടുതൽ ശബ്ദം നൽകി സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓർ എംഫസൈസ് ദാറ്റ് ദ സ്പീക്കർ ഗേവ്സ് ടു എ വേർഡ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഓർ ടു എ സിലബിൾ ഇൻ എ വേർഡ് ഒരു വേർഡിലുള്ള ഒരു സിലബിളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിലുള്ള ഒരു വേർഡിനോ ആ ഒരു സ്പീക്കർ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിനാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ വേർഡ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയണ ആ ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു വേർഡിനെ ആ ഒരു വേർഡിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പറയാം അതിനാണ് വേർഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വേർഡ് പറയണം എബിലിറ്റി എന്ന് പറയണ വേർഡിൽ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഏക്കല്ല നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എബിലിറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ വേർഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയണത് ആ ഒരു വേർഡിലുള്ള ആ ഒരു സിലബിളിന് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വേർഡിന് മാത്രം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു എംഫസൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനാണ് വേർഡ്
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പീക്കർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ആ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു വേർഡിന് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് മാത്രം നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഇൻഫോർമേഷന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണ ഈ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അത് ആ ഒരു അർത്ഥം കാണിക്കാൻ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് വേർഡ്സ് അക്രോസ് എ സെൻറ്റൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പിച്ച് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിച്ച് ഇൻ സ്പീച്ച് ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഹൈനെസ് ഓർ ലോവർനെസ് ഓഫ് എ ട്യൂൺ ആസ് പ്രിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഇയർ നമ്മൾ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയും ഹൈനസും അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ച ലോവർനെസ്സുമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹൈനസ് ഓർ ലോവർനെസ് ഓഫ് വോയിസ് ഒരു വോയിസിൻ്റെ ലോവർനെസ്സും ഹൈനസും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല ഹൈനസും ലോവർനെസ്സും അതിനെയാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇൻറ്റുനേഷൻ ഇൻറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിച്ച് ആൻഡ് പിച്ച് ചേഞ്ചസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ വേരിയസ് വേസ് പിച്ച് വേരിയേഷൻസ് യൂസ്ഡ് ദിസ് വേ ആർ കോൾ ഇൻറ്റുനേഷൻ അതായത് പിച്ചും അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളും ആ ഒരു പിച്ചും അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളും ഭാഷയിൽ പല വിധത്തിൽ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിച്ചും ആ ഒരു പിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന പിച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസും നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട് പിച്ചിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഇൻറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പിച്ചിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ത്രീ മെയിൻ പേറ്റേൺസ് ഓഫ് ഇൻറ്റുനേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആർ ഫോളോയിങ് ഇൻറ്റുനേഷൻ റൈസിങ് ഇൻറ്റുനേഷൻ ആൻഡ് ഫോൾ റൈസ് ഇൻറ്റുനേഷൻ അതായത് ഈ ഇൻറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഫോളോയിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈസിങ് ഉണ്ട് ഫോൾ റൈസ് ഇൻറ്റുനേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇത് ഈ മൂന്നും ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇൻറ്റുനേഷൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഇൻറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് ഫോളോയിങ് ഇൻറ്റുനേഷൻ ആണ് ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഫോളോയിങ് ഇൻറ്റുനേഷൻ ഈസ് കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കമൻസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺഫർമേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അതായത് ഫോളോയിങ് ഇൻറ്റുനേഷൻ നമ്മൾ കോമൺലി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിലാണ് ഫോളോയിങ് ഇൻറ്റുനേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കീപ്പ് ദ ബാഗ് ഹിയർ ഇതൊരു കമാൻഡ് ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൂസ് പെൻ ഈസ് ദീസ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൈസ് മീറ്റ് യു അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഹൗ നൈസ് ഓഫ് യു ടു കം ഹിയർ ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കും അവിടെ കൊടുക്കുക അതൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് റൈസിങ് ഇൻറ്റുനേഷൻ ആണ് റൈസിങ് ഇൻറ്റുനേഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻവൈറ്റ് ദ സ്പീക്കർ ടു കണ്ടിന്യൂ ടോക്കിംഗ് അതായത് ഈ റൈസിങ് ഇൻറ്റുനേഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്പീക്കർ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തതാണ് റൈസിങ് ഇൻറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പൊളൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സിന് അങ്ങനത്തെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ റൈസിങ് ഇൻറ്റുനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹി ലൈക്സ് മീറ്റ് ഡെസിൻ്റെ ഹി അതെന്താണ് ടാ
ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് സെർട്ടൻ ആയിട്ട് ആൻസർ കൊടുക്കാണ്ട് എന്ന് പറയാ വെൽ സപ്പോസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നാണ് എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് യു ഡി ഡിൻ സി ഹിം ഓൺ മൺഡേ മൺഡേ നീ അവനെ കണ്ടിരുന്നോ നീ കണ്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഐ ഡോൺ ക്വയറ്റ് റിമെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പറയാം സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് വൺ സൗണ്ട് ഇൻ ടു അനദർ സൗണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ നൈബറിങ് സൗണ്ട്സ് അതായത് അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു മറ്റുള്ളൊരു സൗണ്ടിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് നൈബറിങ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഒരു ശബ്ദത്തിലും വരുന്ന മാറ്റമാണ് എസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു വാക്കിൽ തന്നെതായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വാക്കുകളുടെ ഇടയിലോ ഇതാകാം സോ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസിമുലേഷൻ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് the one sound into another sound because of the influence of the neighboring sound adutthulla oru neighboring sound inde soodinam kondu oru shabdathil maatram varunadinana assimilation ennu parayunnathu ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻ ഇലീഷൻ ഓർ ഡയലക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഒമീഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ സൗണ്ട്സ് അതായത് ഒരു ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വവ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസിനൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ സിലബിളിൽ തന്നെയോ വിട്ട് കളയുന്ന രീതിയാണ് ഇലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ലിംഗ് സം സൗണ്ട്സ് അതായത് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ടിനെ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഡബ്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ലിംഗ് സം സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ടിനെ ഇരട്ടിപ്പി ഇരട്ടിയായിട്ട് പറയുന്നതിന് അതിനെയാണ് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂംമേറ്റ് ബെല്ലൈക്ക് അതിനൊക്കെയാണ് ജെർമിനേഷൻ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ജെർമിനേഷൻ ഡബ്ലിംഗ് സം സൗണ്ട്സ് ഒരു സൗണ്ടിനെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇരട്ടിപ്പിക്കുക അതിനെയാണ് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സ്ട്രോങ് ഫോംസ് ആൻഡ് വീക്ക് ഫോംസ് എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫോം ഓൺലി ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി പ്രൊണോൺസ് ദ വേർഡ് അലോൺ ഓർ വെൻ വി എംഫസൈസ് ദം അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വേർഡ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഒറ്റക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വേർഡ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് സ്ട്രോങ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റക്ക് നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രം എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡിനെ മാത്രം എംഫസൈസ് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ ാണ് സ്ട്രോങ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ വീക്ക് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നോ സ്ട്രെസ് ഇൻ വേർഡ് ആ ഒരു വേർഡിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് എന്താണ് കേൾക്കാൻ തന്നെ കേൾക്കാൻ തന്നെ ശരിക്കും പോപ്പർലി സാധിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള വേർഡ്സിനാണ് നമ്മൾ വീക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റക്കായിട്ട് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാം നമുക്ക് അതിന് ശരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് സ്ട്രോങ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ വീക്ക് ഫോം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ഫ്രഞ്ച് ഐ ആം ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫോം ആണ് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു വേർഡ് വീക്ക് ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാ ആം ഫ്രഞ്ച് ആം ഫ്രഞ്ച് ആണെന്ന് വീക്ക് ഫോം ഐ ആം ഫ്രഞ്ച് അത് സ്ട്രോങ് ഫോം ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഫോമും ആം ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് വീക്ക് ഫോം ആണ് അവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേർഡ് അവിടെ കാണുന്നില്ല അതാണ് ആം ഈറ്റിങ്ങും ഐ ആം ഈറ്റിങ്ങും എന്നിലൂടെ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് വീക്ക് ഫോമും സ്ട്രോങ് ഫോമും സോ ഇത്രയാണ് മൊഡ്യൂൾ ടു ആയിട്ടുള്ള ഫോണറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫോണോളജിയിൽ ഉള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഈ ഒരു പാർട്ടിയിലൂടെ നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് 